सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट वेलकम टू सुपर थर्टी क्लासेस जैसा कि आपको पता है हमारी टेंथ क्लास की इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही थी और इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा था आर्थिक अवधारणा और नियोजन हमारा चैप्टर जो चल रहा था उसका नाम था आर्थिक अवधारणा और नियोजन और आर्थिक अवधारणा और नियोजन वाले चैप्टर में हमने जो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के बारे में देख लिया और हमने देखा हमारी जो लास्ट क्लास हुई उसमें हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में देखा और वहाँ हमने अर्थव्यवस्था के जो तो क्षेत्र है उन क्षेत्रों को तीन भागों में बांटा पहला था प्राथमिक क्षेत्र दूसरा द्वितीय क्षेत्र और एक था आपका अतृतीय क्षेत्र तो ये तीन क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था के वो क्षेत्र हमारे पूरे हो चुके थे जैसा कि चैप्टर का नाम है आर्थिक अवधारणा और नियोजन तो आर्थिक अवधारणाएँ जो है इकोनॉमिक जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पूरे हो चुके थे आज हम बात करेंगे चैप्टर के सेकेंड पार्ट की और सेकेंड पार्ट है आपका नियोजन सेकेंड पार्ट जो है नियोजन जिसको कि हम प्लानिंग कहते हैं क्या कहते हैं प्लानिंग अब बात करेंगे हम भारत में नियोजन की कि जो प्लानिंग है वो एक्चुअली होती क्या है नियोजन जो है वास्तव में होता क्या है तो देखो नियोजन को समझने के लिए प्लानिंग को समझने के लिए आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं मैं आपको उस एग्जांपल से आप समझ जाएंगे जैसे माना आपने क्रिकेट मैच की टीम उतारी क्रिकेट मैच हो रहा है और आपकी टीम खेल रही है तो जब मैच जब होगा या जब मैच आपका आपकी जब मैच ऑर्गेनाइज होगा तब उस मैच में जो आपकी जो टीम है है ना तो आपकी टीम का उद्देश्य क्या होगा वहाँ पर आपकी टीम का टारगेट क्या होगा तो आपकी टीम का मेन टारगेट अगर देखा जाए तो मेन टारगेट यही है कि कैसे ही करके उस मैच को जीतना उस मैच को क्या करना जीतना यही आपका टारगेट होगा अब इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए उस मैच को जीतने के लिए आपकी टीम क्या करेगी प्लानिंग करेगी आपकी टीम क्या करती है पहले प्लानिंग करती है और प्लानिंग में डिसाइड किया जाता है कि कौन व्यक्ति कितने कितने ओवर फेंकेगा कौन सबसे पहले बैटिंग करेगा कौन बॉलिंग करेगा और कौन कितने कौन व्यक्ति कौन सा खिलाड़ी कितने ओवर करेगा क्लियर इसी तरह जो आप पूरे एक मैच की हम क्या करते हैं प्लानिंग करते हैं अब वो प्लानिंग क्यों की क्योंकि हमें उस मैच को जीतना था क्लियर तो जिस प्रकार हमने एक मैच को जीतने के लिए प्लानिंग की उसी प्रकार सेम किसी देश में उस देश के विकास के लिए क्या की जाती है अब प्लानिंग की जाती है क्या की जाती है प्लानिंग और जो प्लानिंग की जाती है उसी को हिंदी में नियोजन कहते हैं क्या कहते हैं नियोजन अब जैसे देश का विकास करना है तो देश में अलग अलग क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के जैसे प्राथमिक क्षेत्र है है ना तो माना एग्जाम्पल माने हम कि आपकी अर्थव्यवस्था में आपको जो कृषि क्षेत्र है उस कृषि क्षेत्र का विकास करना है क्या करना है भारत में कृषि क्षेत्र का विकास करना है अब कृषि क्षेत्र के विकास करने के लिए सरकार क्या करेगी उस कृषि क्षेत्र के विकास करने के लिए सरकार अनेक प्रकार की योजनाएं बनाएगी सरकार क्या करेगी अनेक प्रकार की योजनाएं बनाएगी कि भाई कृषि क्षेत्र में क्या विकास करना है है ना कौन कौन सी जो है किस्मों का हमें विकास करना है कौन कौन सी फसलों का हमें विकास करना है कौन कौन सी फसलों का अधिक उत्पादन करना है कौन सी फसलों का उत्पादन नहीं करना है तो ये जो सारी जो टेक्निक्स लगाई जाती हैं सारा जो प्लान बनाया जाता है वो क्या कहलाता है प्लानिंग कहलाता है क्या कहलाता है प्लानिंग इसी को हम क्या कहते हैं न्यूज क्लियर इस प्लानिंग को ही नियोजन कहा जाता है अब बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन के रूप में कि भारत में नियोजन क्या है तो नियोजन की अगर बात करें तो देखें नियोजन उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक तकनीक होती है नियोजन क्या है कि हमारे पास जो संसाधन हैं हमारे पास जो संसाधन होते हैं उन संसाधनों को हम क्या करेंगे उपयोग करेंगे है ना कि जैसे हमने क्रिकेट मैच का एग्जाम्पल लिया था हमने और हमारा टारगेट क्या था उद्देश्य क्या था उस मैच को जीतना तो हमारा जो लक्ष्य होगा उस लक्ष्य हो गया लक्ष्य हो गया आपका मैच को जीतना और वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं वहाँ पर क्या कर रहे हैं उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं अब ये उपलब्ध संसाधन कौन से हैं यानी आपको मैच जीतने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है तो मैच को खेलने के लिए सबसे पहले आपको खिलाड़ी की आवश्यकता होगी तो उन खिलाड़ियों का उपयोग करके आप क्या कर रहे हैं एक लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे और लक्ष्य क्या है आपका मैच जीतना तो उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की एक तकनीक होती है और तकनीक को हम क्या कहते हैं नियोजन कहते हैं क्लियर बात करेंगे आर्थिक नियोजन की कि आर्थिक नियोजन क्या होता है कि जब यही नियोजन की तकनीक जो मैंने अभी बताया आपको जब इसी नियोजन की तकनीक का उपयोग एक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए या वांछित आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है यानी जो इकोनॉमिक्स जो टारगेट है हमारे आर्थिक जो लक्ष्य है आर्थिक जो उद्देश्य है उनको प्राप्त करने के लिए जब इन इस तकनीक का उपयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाएगा आपका आर्थिक नियोजन कहलाएगा क्या कहलाएगा आर्थिक नियोजन जो एग्जाम्पल हमने क्रिकेट मैच के लिए लिया था वही एग्जाम्पल अगर हम किसी एक कंट्री के लिए किसी एक अर्थव्यवस्था के लिए ले लेवे तो वो क्या हो जाएगा आर्थिक नियोजन बन जाएगा क्या बनेगा आर्थिक नियोजन क्लियर आगे हम बात करेंगे जो हम प्लानिंग कर रहे हैं हम जो नियोजन कर रहे हैं उसके क्या क्या घटक होते हैं है ना तो घटकों
जैसे आपने क्रिकेट मैच को जीतने के लिए क्रिकेट मैच हो रहा है तो उस मैच के लिए आपने प्लानिंग की और हमने क्या किया कि सबसे पहले कुछ उसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए और उद्देश्य क्या निर्धारित किया कि हमें कैसे भी करके इस मैच को जीतना था हे उद्देश्य निर्धारित किया तो सबसे पहले जब भी आप प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग में सबसे पहले क्या करते हैं लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं क्या निर्धारित किए जाते हैं लक्ष्य और उद्देश्य क्लियर अब जब अर्थव्यवस्था के स्तर पर आप लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करेंगे अर्थव्यवस्था के स्तर पर जब किसी देश के स्तर पर प्लानिंग करेंगे है ना कंट्री के लेवल पर जब प्लानिंग करेंगे तो जो उद्देश्य होंगे जो लक्ष्य होंगे वो एक से अधिक हो सकते हैं लक्ष्य जो है वो एक से अधिक होंगे ऐसे में क्या किया जाता है उन लक्ष्यों को प्राथमिकता के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है सबसे पहला कार्य हमें क्या करना है लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करने और उनको प्राथमिकता के क्रम के अनुसार निर्धारित करना है पहला कार्य हो गया दूसरा घटक जो है वो है द्वितीय उपलब्ध संसाधनों का अनुमान लगाना सेकेंड जो कार्य है कि हमें क्या करना पड़ेगा उद्देश्य निर्धारित करने के पश्चात जो संसाधन उपलब्ध है हमारे पास उन संसाधनों का हम क्या करते हैं अनुमान लगाते हैं जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था आपको कृषि क्षेत्र का विकास करना है तो कृषि क्षेत्र को विकास करने के लिए सरकार ने उद्देश्य तो निर्धारित कर दिया कि कृषि क्षेत्र का विकास करें क्लियर ये तो हो गया उद्देश्य अब उसके लिए जो संसाधन है है ना अब कृषि क्षेत्र का विकास करने के लिए आपके पास क्या क्या संसाधन होंगे जैसे कि आपको कृषि क्षेत्र का विकास करना है तो आप अच्छी अच्छी उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाएंगे किसानों को और अच्छी अच्छी जो न्यू न्यू जो टेक्नोलॉजी है नई जो टेक्नोलॉजी है जो एग्री फार्मिंग करने की कृषि करने की जो नई नई जो तकनीक आई है उससे उनके तकनीकी संसाधन जो है वो किसानों को उपलब्ध करवाएंगे है ना और कृषि के नए नए तरीकों से किसानों को परिचित कराएंगे तो ये सारी चीज़ें क्या है उसके उप संसाधन है क्या है ये सारे संसाधन तो हम क्या करते हैं सेकंड स्टेज में कि उपलब्ध जो संसाधन होते हैं उन संसाधनों का अनुमान लगाते हैं कि भाई आपको जो कृषि कार्य जो कृषि का जो है कृषि का विकास करना है तो हमारे पास जो संसाधन लगेंगे उन संसाधनों का पहले अनुमान लगाया जाता है कि इसमें कितना खर्चा आएगा उन्नत किस्म के बीज देने हैं तो कितना खर्चा आएगा है ना आपको उन्नत किस्म की नई नई टेक्नोलॉजी देनी है तो उसमें कितना खर्चा आएगा सारी चीज़ें क्या लगाई जाती है पहले अनुमान लगाया जाता है क्लियर ये दूसरे स्टेप तीसरे स्टेज होती है तृतीय स्टेज जो कहलाती है अनुमान लगाकर उन संसाधनों का विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु तो आवंटन किया जाता है जब हमने अनुमान लगा दिया कि भाई जो बीज देने हैं जो उन्नत किस्म के किसानों को बीज देने हैं हाइब्रिड बीज देने हैं उनका कितना खर्चा आएगा हमने टेक्नोलॉजी का खर्चा निकाल दिया हमने मशीनरी का अलग खर्चा निकाल दिया सारा टारगेट सेट कर दिया पहले क्लियर ये अनुमान लगाया अब तृतीय स्टेज में हम करते हैं कि जो अनुमान लगाया जाता है उस अनुमान के अनुसार हम संसाधनों को क्या करते हैं आवंटन करते हैं संसाधनों को बांट देते हैं क्लियर ये हुआ हमारा नियोजन के घटक कि जो नियोजन करते हैं आप जो प्लानिंग करते हैं उसमें क्या क्या घटक हो सकते हैं क्या क्या एलिमेंट्स नियोजन में शामिल होते हैं ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्थिक नियोजन के इतिहास की कि जो आर्थिक नियोजन जो है इकोनॉमिक जो प्लानिंग आप कर रहे हैं वो कब स्टार्ट हुई इसका क्या इतिहास रह चुका है और भारत में इसको कब लागू किया उसके संबंध में हम बात करेंगे तो देखें सबसे पहले कि सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की तकनीक यानी इकोनॉमिक जो प्लानिंग कर रहे हैं उसकी तकनीक सोवियत संघ द्वारा अपनाई गई किसके द्वारा अपनाई गई थी और सोवियत संघ द्वारा और कब अपनाई गई थी तो वर्ष उन्नीस में अपनाई गई ये जो आर्थिक नियोजन की तकनीक है वर्ष उन्नीस में और सोवियत संघ द्वारा सबसे पहले अपनाई गई सेकंड बात करें तो भारत में आर्थिक नियोजन के इतिहास में सबसे पहला जो प्रयास किया गया वह वर्ष 1934 में किया गया कब किया गया वर्ष 1934 में और किसने किया तो सर एम विश्वेश रैया ने किया किसने किया सर एम विश्वेस विश्वेश रैया ने भारत में आर्थिक नियोजन के इतिहास में सबसे पहला प्रयास किया था और उन्होंने क्या किया तो उन्होंने अपनी पुस्तक द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया इन्होंने पुस्तक लिखी अपनी बुक लिखी और बुक का नाम दिया प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया उसमें जो है उस किताब में उन्होंने लिखा भारत के नियोजित विकास के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया उस उस किताब में उन्होंने क्या किया कि भारत का किस तरह से विकास करना है किस तरीके से नियोजित विकास करना है प्लान एक डेवलपमेंट करना है इंडिया का तो उसके लिए एक पूरा प्रोग्राम जो है कार्यक्रम उस किताब में उसके उसकी जो व्याख्या है उस अपने उस किताब में उन्होंने की और किताब का अगर नाम देखे तो प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया है किसने लिखी किताब तो एम विश्वेश्वरैया ने लिखी और भारत में आर्थिक नियोजन का सबसे पहला प्रयास वर्ष उन्नीस में किया हम बात करेंगे योजना आयोग की कि योजना आयोग क्या होता है अब देखो ये जो सारे कार्य किए हमने सबसे पहला 1928 में सोवियत संघ में हुआ 1934 में जो है भारत में हुआ लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत में क्या क्या प्रयास किए गए आर्थिक नियोजन के इकोनॉमिक प्लानिंग के तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण हेतु वर्ष उन्नीस में योजना आयोग की स्थापना की अब देखो सोवियत यूनियन ने जब ये प्लान लगाए आर्थिक नियोजन की तकनीक अपनाई तो सोवियत यूनियन ने क्या किया सोवियत संघ ने क्या किया कि जब ये तकनीक अपनाई तो वहाँ पर पंचवर्षीय योजनाएं लागू क्या की पंचवर्षीय योजना यानी जो
अब जो प्लान बनाया वो वहां पर पांच साल के लिए होगा कितने साल के लिए पांच साल के दैट मीन्स वो योजना जो बनाई वो कितने वर्ष के लिए होगी पांच वर्ष के लिए तो उस योजना को नाम दिया गया पंचवर्षीय योजना और वहां पर क्या रखा गया प्लान कि पांच वर्ष बाद उस योजना के जो उद्देश्य है वो हमें प्राप्त होने ये कहलाती है पंचवर्ष योजना और जब पांच वर्ष बाद अगर उस योजना को देखा गया तो उसके सकारात्मक परिणाम परिणाम निकले वहां पर जो है बहुत ज्यादा विकास हुआ किसके कारण इस योजना आयोग के कारण इस आर्थिक नियोजन के कारण क्लियर तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत की सरकार ने क्या किया कि पंचवर्षीय योजनाओं को बनाया भारत की सरकार ने भी क्या किया कि सोवियत संघ की कॉपी की और भारत ने भी सोचा कि क्यों ना हमारे यहाँ पर भी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाए तो पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने के लिए वर्ष उन्नीस में सरकार ने एक योजना आयोग की स्थापना कर दी भारत में मार्च उन्नीस में योजना आयोग की स्थापना की यह योजना आयोग क्या करता भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बनाता क्या करता पंचवर्षीय योजनाएं ऐसे पांच पांच साल की योजनाएं बनाता क्लियर देखें आगे योजना आयोग एक सलाहकारी निकाय थी अब ये योजना आयोग जो है वो क्या करती कि सरकार को सलाह देती कि किस प्रकार हमें योजना बनानी है कौन कौन से क्षेत्रों का विकास करना है इसलिए सरकार को क्या देती सलाह देता था क्लियर अगस्त उन्नीस में भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में शामिल करना तथा नियोजन की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करना था जब सरकार ने देखो 1950 में योजना आयोग की स्थापना कर दी तो उसके पश्चात वर्ष उन्नीस में सरकार ने क्या किया कि एक, एक संस्था की स्थापना की है ना और संस्था का नाम दिया गया राष्ट्रीय विकास परिषद क्या नाम रखा गया राष्ट्रीय विकास परिषद अब देखो वर्ष उन्नीस से उन्नीस के बीच में ये जो योजना आयोग योजना बनाता था यह योजना योजना आयोग के द्वारा ही बनाई जाती थी है ना तो जो पहले योजना बनती थी वो केंद्रीकृत थी अर्थात केंद्रों से योजना बनती और राज्यों को उस पर राज्यों पर वह योजना थोप दी जाती थी राज्यों को उस योजना के अनुसार कार्य करना होता था लेकिन वर्ष उन्नीस में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई और इस राष्ट्रीय विकास परिषद में भारत के जितने भी राज्य है और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उनको शामिल किया गया और तत्पश्चात इनको शामिल करके जो है योजना आयोग योजना बनाने लगा इनसे सलाह लेने लगा तो अब क्या हो गया कि पहले जो शासन जो योजना बनती थी वो केंद्रीकृत थी अर्थात सेंट्रलाइज थी सेंट्रल से बनती थी और राज्यों में लागू कर दी जाती लेकिन अब क्या हो गई विकेंद्रीकरण हो गया अर्थात ये जो योजना आयोग जो है योजना बनाता उसको क्या कर दिया गया विकेंद्रीकृत कर दिया गया बांट दिया गया और उसमें किसको शामिल किया राज्यों को शामिल किया जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको भी शामिल करना स्टार्ट कर क्लियर तो इस प्रकार हमने देखा कि आर्थिक नियोजन का इतिहास क्या है भारत में आर्थिक नियोजन के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया तो हमने देखा कि अगस्त 1950 में योजना आयोग की स्थापना की अब ये जो आर्थिक नियोजन हम कर रहे हैं ये जो प्लानिंग कर रहे हैं इकोनॉमिक प्लानिंग इसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं तो आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों अगर बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य है आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना हमने जो लक्ष्य रखा है टारगेट रखा है कि देश का क्या किया जाए आर्थिक विकास किया जाए क्या किया जाए आर्थिक विकास को लक्ष्य को प्राप्त करना दूसरा उद्देश्य इसका होता है गरीबी की समस्या का समाधान करना हमारे देश में जो है मुख्य समस्या क्या है गरीबी की समस्या इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार क्या करती है अनेक प्रकार की योजनाएं बनाती है और योजनाओं का निर्माण कौन करता है तो योजना आयोग करता है और क्या अगला उद्देश्य है तो अगला उद्देश्य है आय की असमानताओं को कम करना देखो भारत में क्या है कि आय के आधार पर अगर देखा जाए तो हमारा समाज जो है वह तीन वर्गों में बटा हुआ है एक तो है उच्च वर्ग एक मध्यम वर्ग और एक निम्न वर्ग लोअर क्लास मिडिल क्लास और अपर क्लास है ना तो सरकार ये चाहती है हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि आप इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू हम क्या करें ये जो आय की असमानताएं हैं ये जो अलग अलग वर्ग बने हुए इन वर्गों का क्या किया जाए समाप्त कर दिया जाए आय की असमानताओं को कम किया जाए अगला उद्देश्य की बात करें तो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना अगला जो उद्देश्य है वो अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र हैं चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र हो द्वितीय हो या तृतीय क्षेत्र हो सरकार का उद्देश्य होता है कि इन क्षेत्रों को क्या किया जाए आत्मनिर्भर बनाया जाए और परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकरण करना देखो एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो परंपरागत तकनीकों को अपनाए हुए है जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी है उसको उसके अनुसार चल रही है है ना तो हमारा उद्देश्य है कि जो नई नई जो टेक्नोलॉजी आ गई है तो हमें उन टेक्नोलॉजी को क्या करना उनको अपनाना उनके अनुसार कार्य करना तो इसका उद्देश्य है कि जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी है उसको इसको उसके स्थान पर हम क्या करें आधुनिक जो नई नई टेक्नोलॉजी आई है उसका यूज़ करें और अगला उद्देश्य है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना एक्चुअली हमारे यहाँ क्या है कि जो लोअर क्लास है जो निम्न वर्ग है हमारा है ना जो पिछड़ा वर्ग है वहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं पहुँच पाती है उन समाज के उस वर्ग तक ये सेवाएं नहीं पहुँच पाती है तो हमारा आर्थिक नियोजन का उद्देश्य यही रखा गया है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएँ उपलब्ध हो सके तो इस प्रकार हमने जो भारत में आर्थिक निय
तो सबसे पहले मैं जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि भारत में योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया जाता है ये जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती है पाँच पाँच सालों के लिए योजनाएं बनाई जाती है इनका निर्माण कौन करता है तो इनका निर्माण भारत में योजना आयोग करता है क्लियर देखें अब भारत में अब तक कुल बारह पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया जा चुका है हमारी जो इंडिया में जो ये प्लानिंग कमीशन है योजना आयोग है ये जो योजनाएं बनाता है तो अब तक कुल बारह पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी है क्लियर नेक्स्ट देखें जो पहली योजना बनी थी जैसा कि आपको पता है योजना आयोग की स्थापना मार्च उन्नीस में हुई तो पहली योजना जो बनी भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो बनी वह एक अप्रैल उन्नीस से बनी कब बनी एक अप्रैल उन्नीस से अब जैसा कि नाम से पता है पंचवर्षीय योजना दैट मीन्स ये पाँच साल के लिए बनी तो योजना का जो समय था कार्यकाल था वो एक अप्रैल उन्नीस से इकतीस मार्च उन्नीस सौ इकतीस मार्च उन्नीस सौ छप्पन तक की अवधि के लिए बनाई प्रथम पंचवर्षीय योजना जो बनी एक अप्रैल उन्नीस सौ इक्यावन से इकतीस मार्च उन्नीस की अवधि के लिए बनाई गई क्लियर है यहाँ तक आपका तो इस प्रकार हमने भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास देखा अब नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जैसा कि आपको पता है हमने अभी देखा कि एक अप्रैल उन्नीस से इकतीस मार्च उन्नीस के लिए भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं बनी तो उस प्रकार जो भारत की कुल 12 योजनाएं बन चुकी थी 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी उन सभी योजनाओं के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे तो देखें सबसे पहली जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वह एक अप्रैल उन्नीस से इकतीस मार्च उन्नीस तक के लिए बनी उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी एक अप्रैल उन्नीस से देखो जब एक पंचवर्षीय योजना खत्म होती है उसके बाद अगली पंचवर्षीय योजना लागू कर दी जाती है तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि अगर देखी जाए तो एक अप्रैल उन्नीस से इकतीस मार्च उन्नीस तक है फिर उसके बाद बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना तो तीसरी पंचवर्षीय योजना एक अप्रैल उन्नीस से इकतीस मार्च उन्नीस तक थी इस प्रकार उन्नीस से उन्नीस तक कंटिन्यू पंचवर्षीय योजनाएं बनती गई और पंचवर्षीय योजनाएं लागू होती गई लेकिन वर्ष उन्नीस के दौरान इस छासठ की अवधि के दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ भारत पाक हुआ भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ भारत चाइना युद्ध हुआ और भारत में बहुत सारी जो है प्राकृतिक आपदा आई जैसे अकाल है सूखा है इनके कारण क्या हुआ इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारत में जो संसाधन थे जो भारत में जो वस्तुएं हैं जो वस्तुएं और उत्पादित जो वस्तुएं हैं जो मार्केट में हमें उपलब्ध होती है उन सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगी क्योंकि देखो बेसिक चीज़ है जब जिन किसी वस्तु का जब उत्पादन कम होता है प्रोडक्शन कम होगा तो ऑब्वियसली उसकी जो प्राइस है उसकी रेट क्या होगी बढ़ेगी और हमारे यहाँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी थी कुछ जोग्राफिकल कंडीशन ऐसी हो चुकी थी है ना भौगोलिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो चुकी थी क्योंकि वहाँ पर अकाल पड़ चुका था सूखे की समस्या हो चुकी थी है ना भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो संसाधनों की कमी आई है ना तो इसके कारण सरकार जो देश में जो वस्तुएँ थी जो उत्पादित वस्तुएँ थी उनकी कीमतें लगातार बढ़ती गई तो इस कारण क्या हुआ कि जब ऐसी समस्या के का हुई तो सरकार ने जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उन पंचवर्षीय योजनाओं को उन्नीस के बाद रोक दिया और उन्नीस के बाद कोई नई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी क्लियर तो उन्नीस से उन्नीस तक 1969 तक तीन वर्षों तक सरकार ने है ना तीन वर्षों तक सरकार ने क्या किया कि एक एक वर्ष के लिए योजनाएँ बनी तीन वर्षों तक सरकार ने जो योजनाएँ बनाई वो एक एक वर्षों के लिए ही थी है ना तो उन वर्ष उस समय को उस समय अवधि को उन्नीस से उन्नीस सौ की अवधि को योजना का योजना काल का अवकाश कहा जाता है क्या कहा जाता है योजना काल का अवकाश कहते हैं क्यों क्योंकि मैंने सारा रीज़न अभी आपको बताया कि कुछ जोग्राफिकल कंडीशंस और कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण जो आर्थिक समस्याएं थी भारत की उनके कारण योजनाएँ नहीं बन सकी क्लियर इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट चौथी पंचवर्षीय योजना की और चौथी पंचवर्षीय योजना बनाई गई एक अप्रैल उन्नीस से इकतीस मार्च उन्नीस के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना बनाई गई उसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना लागू की एक अप्रैल उन्नीस से इकतीस मार्च उन्नीस तक एक अप्रैल उन्नीस से इकतीस मार्च उन्नीस तक लेकिन बाद में क्या हुआ कि उन्नीस में अठहत्तर नवासी में अठहत्तर उनासी में जो है जन सरकार पलट चुकी थी और जो जनता सरकार थी है ना तो उसके स्थान पर जब कांग्रेस सरकार आई और जनता सरकार के स्थान पर जब कांग्रेस सरकार आई तो कांग्रेस सरकार ने क्या किया कि योजना को एक वर्ष के लिए रोक दिया योजना को एक वर्ष के लिए रोक दिया और जो छठी पंचवर्षीय योजना है उसको एक अप्रैल उन्नीस से लागू किया और इकतीस मार्च उन्नीस सौ तक चली उसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना लगाई गई और सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि एक अप्रैल उन्नीस से इकतीस मार्च उन्नीस तक थी ऐसा करते हुए हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चलती गई फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना एक अप्रैल उन्नीस से एक इकतीस मार्च उन्नीस तक चली अब देखें कि जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी वो उन्नीस सौ में खत्म हो चुकी थी लेकिन आठवीं पंचवर्षीय योजना उन्नीस सौ से लागू हुई दो वर्ष बाद लागू हुई उसका क्या कारण था तो उसका रीज़न ये था कि हमारे देश में जो जो है इमरजेंसी लग चुकी थी आपातकाल लग चुका था क्लियर आपातकाल लग चुका था वो जो आपातकाल था वो
तत्पश्चात उन्नीस सौ बारानवे में पंचवर्षीय योजना लागू हुई जो उन्नीस सौ सत्तानवे तक चली उसके बाद नवी पंचवर्षीय योजना एक अप्रैल उन्नीस सौ सत्तानवे से इकतीस मार्च दो हज़ार दो तक चली क्लियर इस तरीके से कुल नौ पंचवर्षीय योजना हो चुकी थी उसके बाद बात करते हैं दसवीं पंचवर्षीय योजना की और इसकी अवधि थी एक अप्रैल दो से इकतीस मार्च दो क्लियर और इसके बाद ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना बनी एक अप्रैल 2007 से इकतीस मार्च 2012 तक और बारहवीं पंचवर्षीय योजना बनी आपकी एक अप्रैल 2012 से इकतीस मार्च 2017 तक अब ये 2017 तक कुल बारह पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी थी अब हुआ क्या कि 2017 के बाद सर पंचवर्षीय योजनाएं क्यों नहीं बनाएंगी उसका रीज़न क्या था तो देखें कि एक्चुअली हुआ क्या था कि जब पंचवर्षीय योजनाएँ चल रही थी लास्ट वाली हमारी बारहवीं पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी तो वर्ष दो में ध्यान रखें बात का वर्ष 2015 में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में भारत की एक नई सरकार बनी वर्ष 2015 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में एक नई सरकार बनी और जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी तो उन्होंने क्या किया इस योजना आयोग को जो कि क्या करता था भारत में पंचवर्षीय योजना लागू करता था पंचवर्षीय योजनाएँ बनाता था उस योजना आयोग को समाप्त कर दिया क्या कर दिया नरेंद्र मोदी सरकार ने एक जनवरी 2015 के दिन योजना आयोग को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर एक जनवरी 2015 के दिन ही नीति आयोग की स्थापना कर दी योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किसके आयोग की स्थापना कर दी नीति आयोग की क्लियर पहले जो योजना बनाता था योजना आयोग बनाता था उसको समाप्त करके एक जनवरी दो को नीति आयोग लागू कर दिया तो अब योजना कौन बनाएगा नीति आयोग बनाएगा कौन बनाएगा नीति आयोग अब बात करते हैं हम नीति आयोग के बारे में कि नीति आयोग क्या है इसकी स्थापना किस प्रकार की गई तो उसके बारे में देखें देखो तो बात करें अगर नीति आयोग की तो सबसे पहला और मेन इम्पोर्टेंट इसका इसकी जो फुल फॉर्म है वो पूछी जाती है एन नीति की फुल फॉर्म क्या है तो अगर इसकी फुल फॉर्म देखें इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया सबसे पहले हमने बात देखी फुल इसकी फुल फॉर्म की अब देखें कि एक जनवरी 2015 को भारत सरकार ने योजना आयोग को विस्थापित करके उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि भारत सरकार ने क्या किया पहले योजना आयोग चलता था है ना जिसकी स्थापना मार्च 1950 में हुई थी उस योजना आयोग को समाप्त कर कर एक जनवरी दो के दिन सरकार ने नीति आयोग की स्थापना कर दी क्लियर जिस प्रकार योजना आयोग योजना बनाता था उसी प्रकार अब नीति आयोग क्या करता है देश के लिए योजना बनाता है क्लियर है अब ये जो नीति आयोग बनाया उस नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं तो इस नीति आयोग के अध्यक्ष जो है जो भारत का प्रधानमंत्री होगा वह नीति आयोग का क्या होता है अध्यक्ष होता है और वर्तमान में अगर बात करें वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है तो वर्तमान में हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी वो हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष हैं क्लियर बात करते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष की उपाध्यक्ष कौन है तो वर्तमान समय में उपाध्यक्ष में नाम आता है राजीव कुमार का नीति आयोग में वर्तमान समय में उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और बात करें वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तो वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी है अमिताभ कांत कौन है अमिताभ कांत क्लियर अब क्या किया गया नीति आयोग हमने नीति आयोग स्थापित कर दिया एक जनवरी 2015 के दिन तो भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उप इस नीति आयोग के सदस्य बनाए गए देखो पहले क्या हुआ योजना आयोग जो था योजना आयोग एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी उसमें योजना केंद्रीय स्तर से बनती थी ठीक फिर बाद में अगस्त उन्नीस में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई जिसमें क्या किया गया राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को और राज्यपालों को शामिल किया गया था क्लियर तो उस प्रकार नीति आयोग में क्या किया कि ऐसी कोई राष्ट्रीय विकास जो है निगम नहीं बनाया गया ऐसी कोई काउंसिल नहीं बनाई गई और सीधा क्या किया गया नीति आयोग में ही जो राज्य विभिन्न राज्य है उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को शामिल किया गया अब ये लोग वहाँ पर क्या करते ये लोग वहाँ पर अपने राज्यों की समस्याएं बताते अपने राज्य के लिए किन किन आवश्यकताएं हैं उनको नीति आयोग को बताते और उसके आधार पर नीति आयोग क्या करता है सरकार को सलाह देता है और सरकार क्या करेगी योजना का निर्माण करती है क्लियर है यह भारत सरकार के लिए थिंक टैंक है अब ये भारत सरकार के लिए थिंक टैंक का मतलब क्या होता है कि ये जो नीति आयोग है वो भारत सरकार को सलाह देता है क्या करता है भारत सरकार को सलाह देता है कि किस प्रकार देश के विकास के लिए हमें योजना बनानी है है ना ये सारा कार्य योजना बनाने का योजना के लिए सलाह देने का कार्य कौन करता है नीति आयोग करता है कौन करेगा नीति आयोग क्लियर अगर और डीपली जाना चाहे नीति आयोग के बारे में तो नीति आयोग जो है उसको दो भागों में बांटा गया है उसको दो हब बनाएंगे दो जो भाग है वो हब कहलाते हैं पहला हब है टीम इंडिया हब पहला हब का नाम क्या है टीम इंडिया हब अब ये टीम इंडिया हब जो है इसका पहला पार्ट जो नीति आयोग का वो क्या करता है तो टीम इंडिया हब जो है वो केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों की जो सरकार है उनके बीच इंटरेक्शन का कार्य करता है उनके बीच तालमेल बनाने का बनाने का कार्य करता है कौन करता है टीम इंडिया हब
देखो टीम इंडिया हब जो क्या करेगा केंद्र और राज्य के बीच में तालमेल बनाएगा इंटरेक्शन बनाएगा है ना और ये क्या करता है केंद्र जो टीम इंडिया आयोग हब जो है वो टीम इंडिया हब अलग अलग राज्यों से सुझाव लेता है अलग अलग राज्यों से सुझाव लेता है उसके पश्चात ये टीम इंडिया हब जो है अपने सुझाव किसको देता है नॉलेज एंड इनोवेशन हब को किसको देगा नॉलेज एंड इनोवेशन हब अब नॉलेज एंड इनोवेशन हब का कार्य क्या है कि जो टीम इंडिया हब से जो सुझाव मिले हैं कि किस प्रकार हमें योजना बनानी है उन सुझावों को सरकार तक पहुँचाना तो टीम इंडिया हब क्या करेगा कि योजना बनाने के लिए प्लानिंग करने के लिए सरकार को सुझाव देने का कार्य करता है तो इस प्रकार हमने देखा कि नीति आयोग क्या होता है नीति आयोग के कितने हब होते हैं और उसके कार्य क्या होते हैं तो हमारा यहाँ पर जो चैप्टर है आर्थिक अवधारणा और नियोजन यहीं पर समाप्त होता है क्लियर है हमने पूरी चैप्टर खत्म कर दिया है आज के लिए इतना ही धन्यवाद